Hoy la tenemos aquí con nosotros porque ella será muy frecuente en este espacio para nosotros poder guiar y pasar todo ese conocimiento a la gente que nos sigue. La doctora Raquel Tejada está aquí con nosotros, mi nutrióloga, la mía y de mucha gente más, Raquel. Gracias Francisco, gracias por la invitación y por permitirnos en el día de hoy poder llegar a tanta gente sí. que sé que necesita de nuestros consejos. Eh, de, de, enfócame a la doctora, por favor, Gallo, enfócame, enfócame a la doctora, déjame ver. Da, ponchame a la doctora ahí, déjame ver. Doctora, mira ya a esa <risa> cámara que está en el medio. Qué abuso el de la doctora. La doctora dijo, eh, ¿cómo, ¿cómo me veo? Me veo flaca. Yo, no, usted se va a desaparecer. No, es que tenemos que dar el ejemplo en <risa> ya, todo momento. Sí. Ok, entonces vámonos por ahí ahora. ¿Eh? Francina, claro. Nieves y, y bueno, están acompañándome en esto. Vamos a hablar con el ejemplo. ¿Solo el que está delgado está en salud? No necesariamente. Ah, ok. Vamos no necesariamente. Esto es un tema de buscar siempre el equilibrio. Ok, perfecto. Lo que tenemos que hacer es que la alimentación sea el pilar para nosotros mantener una buena salud. Ya. Yeah. Hay muchas pacientes que son delgadas, pero son delgadas porque o genéticamente están condicionadas para ser delgadas o pueden estar desnutridas. Ok, ok. Mientras hay otras personas que están sobrepeso, y pueden tener mejor estado nutricional a pesar de estar en sobrepeso que ese paciente que lo vemos relativamente delgado. Yeah, lo que yeah. pasa es que tenemos una cultura donde lo fit, lo delgado, es lo que se y entiende que es saludable. Yeah. Y no es así. Y no es necesariamente No, así. porque cada yeah. paciente yeah. tiene un peso ideal diferente. Pueden ten, podemos tener dos personas del mismo género, mm -hmm. del mismo tamaño, inclusive de la misma edad, y tienen un peso ideal diferente. Ya, perfecto. Eso, eso es muy individual. Sí, eso es muy individual. Perfecto. Eh, eh, Raquel, eh, diciembre, o estas, este tipo de fechas, sí. eh, es un, son fechas en que uno se desequilibra, se puede desequilibrar, porque una buena alimentación es una buena, eh, eh, una buena manera de ingerir los líquidos, lo esto, lo otro, lo sólido, todo lo demás. En diciembre uno... Si no se pasó con la comida, sí. se pasó con, con la, bebida. la bebida. Y si no se pasó con la bebida, se pasó con la comida. Y los dulces también. Perfecto, con los tipos de comida. Después de ya esta guerra que uno ha vivido, esta batalla, y uno salió vivo, <risa> llegó arrastrado allá. Los pasos para uno empezar una desintoxicarse, así sería es. así, o, o de equilibrarse los pasos ahí entre lo que entre lo que pasó y lo que debe venir. Sí, mira, realmente en diciembre son de las temporadas donde mayor descompensación en todos los sentidos. Ya. El diabético se descompensa, el hipertenso se descompensa, porque realmente al no tener una cultura de que la alimentación es un estilo de vida, una ya. alimentación saludable es parte de un estilo de vida saludable. Okay, okay. Entonces entramos en modos vacaciones, pero uh -huh. también le damos vacaciones al ejercicio uh -huh. y también le damos vacaciones a único, llevar un reino. Lo único que entra en vacaciones después lo otro es a, a fajarse. Ahí. Porque fíjate que hasta el gimnasio, la gente, el sí, gimnasio sí, sí. disminuye gente... impresionantemente. Hay una foto donde ven... El, el gimnasio en diciembre y el primero de enero como está, Exacto. hay una diferencia uh -huh. impresionante. El desierto y después... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que...? Lo ideal era no subir, porque se ha demostrado científicamente ah, que en diciembre hay un aumento sí. entre 2 a 5 kilos. Porque comemos no, no, espérate, demasiado... Raquel, está hablando de kilos, kilos es 2.2 libras. 2.2 sí. libras... De y en un mes la gente puede subir a 5 kilos, Pero sí, claro, porque el problema diez. es, sí. una barra de turrón tiene mil y algo de calorías. Y de una, como decimos en el Y uno hay una fiesta. Sentado sí, tranquilito. Y, y uno le, lo que pasa es que en, en diciembre, por tantas actividades que hay, uh -huh. eh, uno peca. O sea, <risa> que si, que si el manicito que está ahí en la mesa, por ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. que si la bebida, creo que usted... La bebida dirá, tiene una un buena cantidad de, de calorías. ¿Cuánto tiene más o menos? Muchas calorías, sobre todo no te tomas un traguito. Un traguito. O un traguito. Un traguito. El tema es que si desde, desde nos planificamos desde la mañana, sabemos qué actividades vamos a tener durante el día. Y lo que buscamos es ese equilibrio durante Compensar. el día. Vamos a desayunar más ligero, vamos a almorzar un poco más ligero. Y si sabemos que vamos a tener un poquito más de libertad en la cena, pues simplemente ese equilibrio. Vamos a, si tenemos que inclusive aumentar la actividad física, ya. pues en la mañana, como lo, lamentablemente no tenemos ese concepto de que eso es parte de lo que debemos de hacer en el día a día, uh -huh. salimos en la mañana, hacemos ejercicio. Yeah. Doctora, es como un equilibrio. Es un equilibrio. Un equilibrio. Que se Mire, mi teoría es uh -huh. que no hay ningún alimento bueno ni malo. Lo que está faltando uh -huh. es equilibrio. Uh -huh. ¿Qué, qué, sí, señor. ¿Cuál es la bebida que se recomienda tomar? Por ejemplo, ya teniendo un estilo de vida. 
Porque hay que decirlo. Mira, o sea, no quiere que le suelte más bebida. O sea, bebida. si tú no puedes dejar de no no Para no mí eso. es muy difícil dejarme de tomar una copa de vino o, o si salgo, no tomarme quizás un vodka, que aprendí a tomar vodka. Ey, no, ey, no, ey, sí. ey. no, no, no. Sí, es lo que tomo, porque realmente, como uno vive en dieta, tú sabes, sí, te enseñan sí. a que la vodka, que es, lo que, vodka? Es, lo, es lo más ligero. Sí. Sí, tiene, es más ligero, tiene menos calorías. Ahora bien. Hay También. una cosa que es sumamente Atienda, importante. Señores, usted lo que quiere está bebiendo. Si es esto. hidratación, uh -huh. no hay nada que va a sustituir el agua. Uh -huh. Pero entendemos, entendemos obviamente que la alimentación tiene mucho que ver con, tiene que cumplir con un rol social. Ya. Una alimentación que te limite a tú poder compartir con tus amigos, entonces no es una alimentación que es adecuada para ti. Ay. Lo que hay que aprender a manejarse dentro de lo que tenemos, saber elegir. Como hay gente que Las lleva cantina de... a las reuniones. Sí, hay gente que lleva cantina a las reuniones. Sí. No, hay que aprender a, a comer y para poder, cuando estamos en ese tipo de situación, elegir con la cabeza. Ya, ok. No con saber... el estómago, sí. lógico. No con el estómago. Que el objetivo tenerlo bien claro. Consulta. Claro, eso es así. Yo después le voy a pasar la factura. En consulta, no eh, que está bien. Claro. Doctora, eh, hay mucha Ay. gente que dice, yo no como mucho. Eh, yo no como mucho, todo me engorda, pero realmente lo que no come es, o sea, cantidad grandes de arroz, de habichuela, de carne, pero sí le gusta la comida chatarra. Yeah. Claro. Entonces, por ejemplo, para tratar un paciente que vaya por primera vez y hacerle un plan alimenticio, ¿Qué, ¿Qué hace un nutriólogo? O sea, ¿opta por quitárselo todo así de golpe? ¿O, o tú le vas a ir bajando? Esa cara que todo puesto. Le vas a ir bajando esa, poquito ella, a poquito. Pero ella está llorando, Raquel, antes miren, de tiempo. Miren, le va a ir bajando miren. poquito a poquito las el, cantidades. El objetivo del tratamiento, además de llegar a un peso saludable, es reeducar al paciente mm. que sepa alimentarse correctamente. En la primera fase, una de las cosas que el profesional de la salud en el área de la nutrición hace es un recuento alimentario. Ahí uno identifica cuáles son los alimentos preferibles, los que más le gustan al paciente uh -huh. y también e inclusive lo que más fácil tiene acceso. Entonces, dependiendo de eso, se desarrolla un plan de alimentación. <coughs> Ahora bien, quitarle de repente eh, drásticamente, como por ejemplo uh -huh. en, el en el tema de las gaseosas uh -huh. o sí, del café a un paciente, no se recomienda. Uno lo que, lo que generalmente hace es que inicia retirando, cambiando el tipo. Si el paciente tomaba muchas gaseosas, uh -huh, sí. se cambia a unas gaseosas que sean bajas en calorías, de menos calorías, 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 y obviamente disminuye la cantidad y cambia el tipo. Yeah. Y poco a poco vamos logrando los cambios. Entonces, Gracias. Entonces, ¿no? <risa> no sabe el favor que me ha hecho. Entonces, sí, pero eso, no es que tú vas a tomar la medida, ves de Raquel y ya te va a decir cómo es la cosa. Raquel, entonces, ok. Ya después de haber pasado todo esto, de estas fechas, que son de mucho compromiso social, sí. o sea, más que el desenfreno particular, los compromisos te llevan. Tú vas a una actividad, te brindan. Tú no quieres ser grosero, picas. Uh -huh. Vas a aquella, te bebe el trago. Va, el, te lleva a eso. Ok. Ya después de todo eso, eh, regresar donde el nutriólogo eh, es lo factible. Mire, vamos a ver, con, eh, se pasó, vamos a ver cuánto pesa y todo eso. Pero la persona en lo que llega al nutriólogo, porque... En lo que uno llega ahí, ¿qué tipo de medida para uno ir limpiándose un sí. poco, soltando un poco? De las cosas que tenemos que hacer inicialmente es identificar qué queremos hacer. Okay, okay. ¿Queremos cambiar hábitos o queremos seguir igual? ¿Necesitamos okay. un peso saludable para nosotros y estamos dispuestos a trabajar? Pues entonces, lo primero que organicemos, vamos a ir a un profesional del área de la nutrición. Vamos a empezar a disminuir esas comidas chatarra, a yeah. disminuir el alcohol. Las cantidades pero sobre también. Todo, la las cantidades, claro. pero sobre todo empecemos un régimen de actividad física. Ya, yeah, ok. Buena hidratación y actividad física. Eso es lo mejor. Uh -huh. yeah. Y le voy a decir El agua, cosa. señores, eso es el principal, agua. el agua, ¿eh? Sí, y no hay que, no hay que inscribirse a un gimnasio. Ya. Yeah. Porque si su presupuesto familiar no se lo permite yeah. o simplemente... ¿Sabe caminar? ¿Sabe caminar? El estilo de vida de nosotros las mujeres, porque las mujeres tenemos un tema. Sí. Y es que duramos tanto tantas horas fuera de la casa que cuando terminamos o sea, agotadas terminamos agotadas y lo que queremos es llegar a casa yeah. pero en muchas pacientes yo les digo póngase con su hija adolescente en youtube aparecen muchas rutinas de baile y sí. póngase ah, a bailar a jugar, a jugar. Todo, todo cuenta sí. todo cuenta pero sí hay que moverse doctora yeah. una pregunta ¿qué opina acerca de las dietas milagrosas 
esas que son, por ejemplo, de cinco días, bébete jugo, cinco días, tomate oh, la manzana. La no son saludables. No, no son saludables. La piña durante la semana. Los laxantes Generalmente también. lo que hacen es que el paciente pierde peso en base a líquido, pero uh -huh. no es una pérdida de peso real. Okay. Pero sobre todo lo peligroso es que puede comprometer la vida del paciente. Uh -huh. Entonces lo ideal es empezar un régimen que sea equilibrado, que yeah. tenga su porción de carbohidrato, uh -huh. que tenga su porción de grasa, su porción de proteína. Ya. Yeah. El equilibrio de todo eso. El equilibrio Raquel, de todo eso. Eh, estuve hurgando en las redes sociales del centro. Uh -huh. eh, tú sabes que también, vámonos, vámonos a lo claro, vámonos a lo claro. Mucha gente en esta temporada de diciembre se queda sin, che, sin un chelito, se queda sin dinero, tal vez para, claro, eh, para, para otras pegar, cosas más importantes, claro. como pudiera ser adentrarse a un programa que le dé más salud. Eh, vi que en el centro hay un... Ustedes tienen como un programa... Que le permite a la gente financiar eso, porque... Sí, sí, sí. actualmente sí. tenemos... Sí. Financiame eso, doctora. Voy para allá. <risa> tenemos inclusive acuerdos con algunas cooperativas, inclusive de con tarjeta online. de crédito. Y siempre acabó conmigo, de, Oye, de no, todas no, no, me pareció muy interesante, de verdad, porque yo dije, ah, pero mira, mucha gente busca eh, financiamiento para artículos, sí, para sí, comprar sí, bienes y cosas y demás. Pero me, me llamó mucho la atención eh, una, un proceso de pago o de financiamiento de un plan alimenticio. Sí, hay, hay diferentes eh, diferentes planes, diferentes okay. acuerdos, inclusive tiene la facilidad de pagar los planes con tarjeta de crédito, pero lo más interesante de, de los planes que estamos ofreciendo es Ajá. que no solamente es nutrición, no es solamente bajar de peso, es cambiar el estilo de vida. Para cambiar el estilo de vida, el manejo tiene que ser integral. Ya. Ahí tiene la, eh, inter, interviene el nutriólogo o el nutricionista, va a intervenir el psicólogo o en caso también coaching y tenemos lo que es las terapias de grupo, oh. donde se forman esos grupos que se van apoyando uno con otro. Entonces va, es, es un programa muy interesante porque realmente nosotros nos, no nos interesa solamente bajar de peso, lo que nos interesa es que el paciente aprenda a comer y que su salud se vea siempre en buen estado. ¿Cuál es la, la cuenta del centro? Arroba Centro Nutrición Clínica. Exacto, ahí usted puede enterarse un poco más de lo que estamos hablando acá. ¿Usted solo consulta en el centro, doctora? No, yo también estoy en Clínica Coromina en sí, la mañana. Ya, en la mañana. Sí. Pero yo, yo solamente lo he visto en Coromina usted. ¿O bueno, la he visto en otras clínicas? Yo voy a... ¿La he visto en otras clínicas usted? Sí. ¿Por paciente? ¿Dónde está el paciente? Por paciente. Eh, nosotros tenemos en el centro lo que se llama la, el soporte domiciliario, okay. que también damos asistencia al paciente desde la comodidad de su domicilio en todos nuestros servicios. Sí, que hay gente que por una eh, situación de salud o por edad no puede mm, movilizarse. No puede ¿no? movilizarse. Yeah. Entonces también yo asisto al oncológico yeah. y también voy a, a centros clínicos como Bonilla y el materno infantil. No. ¿Y, Pero si, consultas, y si yo estoy interno, usted vaya donde yo estoy interno. Donde esté interno. <risa> Bueno, es interesante, señores, que usted inicie el año con, con, esta, con este propósito también. No tan solo, como dijo la doctora, no se enfrasque, o sea, no se encierre en que es bajar de peso. No, no, es la salud. Si eso conlleva bajar de peso hasta un punto, eso va a ser así. Pero mucha gente se, se puede hasta frustrar, porque no necesariamente, la, el, el, y tú aclárame ahí, Raquel, eh, Raquel de confianza, Raquel, eh, no necesariamente se compensa la bajada de libra con la bajada de talla. Uh -huh. Ustedes las mujeres saben mucho de eso. A, a mí, veces a mí me pasa el, ple, mucho. el pleito de ustedes con el peso, uh -huh. pero ya la ropa le sirve. A mí me pasa mucho. Ya, ya la ropa le está sirviendo. Si fuera 8 y supuestamente bajaste algunas libras y el pantalón 8 te sigue quedando, o sea, es frustrante para Exacto. una mujer. A mí sí. me pasa que yo bajo muchas medidas y bajo, o sea, pero sin embargo las libras no tanto. Las Lo que tendríamos que identificar que... es en base a qué tú estás perdiendo peso. Hay un estudio que se llama bioimpedancia, que es un estudio de composición corporal Ajá. y nos puede ayudar a nosotros a identificar que si tú bajaste 5 libras en un mes, uh -huh. en base a qué la perdiste. Yeah, yeah. Porque si esas 5 libras la perdiste de agua, entonces el tratamiento no fue exitoso. Oh, okay. Pero si esas 5 libras la perdiste de, de graso. tejido graso, uh -huh. entonces entendemos que es un tratamiento muy exitoso. Bueno, eh, doctora, sus redes sociales. El arroba doc, DRA Raquel Tejada. Bueno, ahí adéntrese a las redes de Raquel eh, y las del centro, que dijimos la centro, arroba. arroba centro nutrición con Esta. los teléfonos 829 724 sí. 4050. Que está en los jardines metropolitanos, en la calle 5. La calle en la, Arturo en, Grullón. Esa es la 7. ¿Dónde está Raquel? 
Sí, la 5 sube, cinco. Para, la 5 viene para acá, la de Raquel va para allá. Eso es algo muy santiaguero, muy dominicano, para allá y para acá. En la calle 7, ahí está el centro, que usted tiene la oportunidad de visitar, conocer un poco más y saber las cosas que necesita realmente. Usted como asesora, ¿qué necesita? Ella lo dijo, ella dijo, usted como asesora y manejadora de redes, ella dijo todo lo que tiene el centro. ¿Qué más? ¿Usted está ganando un plan? Eh? No, no gestiona ese plan, aquí hay que pagar. <risa> y, pero estamos financiando, ¿qué más quieren ustedes ya? ¿Eh? Estamos financiando los planes para que usted tenga una salud eh, eh, más factible. La doctora estará con nosotros sí. en el programa de radio, en eh, muy diferente radio, los jueves. Todos los jueves. ¿Eh? Todos los jueves. Ahí está, será que sí, todos los jueves. Estará todos los jueves. Y aquí estará de vez Me en están cuando. Señores, vamos a la pausa, regresamos, eh, porque hay mucho más aquí en Francisco, muy diferente.